这个角色，这个角色，呃，整体来说就是一个还蛮厉害的角色，开挂的一个角色嘛，可以这么说吧？可以，是一个开挂的角色，所以还蛮期待可以有一些什么样的不一样的。对，因为有好的编剧团队，帮我的台词也准备得很好，而且好的导演让我可以调我的。演戏，所以应该没没没什么问题吧。表演方面跟所有的，因为有很多老戏骨，有很多老前呃呃，还有很多前辈嘛，所以就跟前辈们多多请教，然后有什么不懂的问题就问喽。博哥看了剧本，博哥跟我分析了一下人物，对，然后我也做了详细的记录，我也做了一些准备工作，就是、嗯、包括一些呃跟导演探讨一些设计，然后把自己把人物关系自己也捋捋捋了一下。然后每一集的分级大纲自己也捋了一下，然后每一集不同阶段有没有什么不同的表现、不同的设计，稍微做了一些，呃呃，就是怎么讲研究吧。以前看过这个，就鉴宝那个节目，就是 CCTV 的那个，可以说吧，应该，就是对 CCTV 鉴宝那节目啊，我觉得蛮喜欢的，就是希望大家都能够呃多来了解咱们中国的传统文化的这些物件或者是古董啊。哦，我我非常关注他。我以前我以前读书的时候，也就是知道<笑>知道他，但是他不知道我那个时候。嗯，我们今天第一次见。对对对，嗯，一见如故。<笑>我叫黄辅云，然后我觉得这角色就是我本身啊。啊，我俩是发小，嗯、啊，光屁股长大的。对，大家就可以在剧里面看我们光屁股。啊，其实我。大多数时间都跟他在一起。除了认识了新朋友王月新之外，张艺兴还在现场见到了之前合作过的老朋友。在《老九门》中，张艺兴饰演的奥月红让不少人印象深刻。此次黄金彤的制作团队再次集结了《老九门》的班底，想必也会为观众带来不少新的惊喜。总制片人白一聪也在现场透露了再次与张艺兴合作的原因。主要是还是最最重要的是合适，你跟这个角色比较合适。就是因为呃原原著包括后来改编的剧本中间的这个人物的整个状态，其实是和艺兴本人的状态非常接近的。对，我觉得这个是是，呃，就是他那种气质，就是跟我们想要的那种东西是非常吻合的。从老九门开始，就是呃一一部戏下来，这个过程中间都在进步。我觉得他是一个特别有有特别进步特别快的，学习能力特别强的，就跟他的那个那个魏博明一样嘛。他是一直一个特别努力的孩子，所以我觉得相信他这次。能够有一个更好的诠释吧